¡Chao! Bienvenidos a Lightspeed English y hoy estamos otra vez con Gordon, mi marido. Hello. Y hoy vamos a hablar de esas palabras que, que nos vuelven locos a los que hablamos español. Y en inglés parece que hay un poco de lío entre el inglés británico y el inglés americano eh, de cuándo se usan y dónde se usan. Mm -hmm. Y son still y yet. Mm -hmm. Y yo a veces todavía lo digo mal. <laughs> okay, so mm -hmm. um, let's talk in English for the first five minutes. Okay. Uh, right. And just so you know, it's been a long time since we made a video. But yes. now we're starting again, little by little, uh, because now we're in a place where we can do some more videos. So. Exactly. Okay. Okay, good. Mm. So we don't have. Uh, are you okay, hon? I am You're really okay. well. Are you okay? I'm. I'm great, thank you. Excellent. So, Gordon, today we're talking about still and yet. Mm -hmm. First of all, is it very different the use of still and yet and their position in British English and American English, or is it the same? No. So it's different. It's it's uh, it's slightly different. Okay. I think. From what I hear, that in American English they prefer the word yet okay. to still. Okay, and in English English from the UK we do like still, but there's a slight positioning difference. Okay. Um, mm -hmm. What I've found is that the Americans use yet very much like ya. Ja. Okay. It's very similar in terms is that of positioning not already as well. That's right, yeah. Yeah. So we've got um ya yeah, can be already and it can be still or yet. Or yet. <laughs> really okay. depends, yeah? Right. That's the thing. Yeah. So let's have some sentences and then okay. you tell me which one you use okay. and where you put it. So let's have um um in a question. Okay. So if I want to say Todavía estás trabajando? Okay. Right. In that one, we must use still. Okay. So that would be, are you still working? Are you still working? Are you still working before the verb? Okay. So you put still and then the verb work. Still working. Working. Okay. That's right, yeah. Um, right. Um, and you want you want answer? Sí. Si, todavía o aún estoy trabajando. Okay, we're still with still. So that would be, yes, I am still working. Have I heard I'm working still? Is that something that you would say? Not really. It sounds very, it sounds regional, perhaps. Okay. Yeah. I'm right. working still. No. No. Don't, so, don't use that. I'm still working. Still working. Yeah. Okay. So if I want to have a negative sentence. Mm -hmm. Um. ¿Aún no has terminado de trabajar? Okay. Now, this is the interesting one. Because I can say to you... Um, okay, haven't you finished yet? Okay. So you're putting the yet at the very at end. At the very end, yeah. Okay. Haven't you finished yet? And mm -hmm. I, I can't think of... I don't think you can put it anywhere else. Okay. Haven't you yet finished? It's like that. I'm working right. still. It's not normal. Haven't you finished yet? Mm -hmm. Yeah. Um, and then I'm trying to think of, of still. I'm trying to get a still in there. Ha you still haven't finished? Yes, because it depends on the tonality you want to use. Yeah? yeah. One is like, I can't believe you haven't finished yet. On the other one, it's just a question. Is it true? Well, let's let's see. I can say, have you finished yet? That's just a question. Just a question. If I negate it and I say, haven't you finished yet? That's, I am judging you. That's bad. Okay. Yeah. So with that one, can you, can you still or not? And you still haven't finished yet? See, I, I could put, you, you ah. still haven't finished yet. So you I still... Can double it up. Oh, <laughs> we're taking these to another, another... But really, in truth, in truth, I, I don't think the yet should be there. You still haven't finished? But you've changed the sentence though. Yeah. Mm -hmm. The first one is, haven't you finished, finished yet? yet? 
Exactly. And you started with haven't. Yeah. But the second one you said is you, you still, still haven't finished. Haven't finished. Yeah. And I, I must change it. I can't keep the same structure with, with still. You still haven't. Still must come before the verb. Okay. Okay. Yeah. And yet comes at the end. Okay. Mm -hmm. Right. Um, the sentence I said to you the other day and you corrected me mm -hmm. was I was talking about um, the little numbers you get and you wait for your place to be served or something. Yeah. You get mm -hmm. the little ticket. Mm -hmm. And I said to you, my number hadn't showed up yet. yet. That's what I said. Exactly. In mi, the numero, past. mi número no había salido todavía. That's mm -hmm. what I wanted to say. Todavía estaba esperando que me llamaran, tenía el número y todavía no había salido en la mm -hmm. pantalla. Mm -hmm. So I said I had my number hadn't showed up yet. Yet. But you said it was wrong. Mm -hmm. Wrong no. Okay. <laughs> what, what I said was in the UK we wouldn't say that. Okay. Okay. And what how, you say? how are we doing for time? Are we cinco minutos? Okay. En, en español ahora. Ahora vamos a hablar en español. Vale. ¿Por qué okay. no puedes decir eso en, en inglés? En, simplemente que no se hace. Vale. Deci, eh, decimos, um, I still, um, uh, my ticket still hadn't arrived. Vale. Ok. Entonces usamos still. Cuando estamos hablando en el pasado, tenemos que usar still. No podemos usar yet. En presente tenemos opciones. O sea que en pasado... Siempre vamos a usar still. Still. Sí. En inglés británico. En inglés americano es posible vale, que, lo que usen pasa yet. En, vale. Lo que pasa, yo creo que los americanos usan yet. Y no usan still. Dicen, my ticket hadn't arrived yet. Vale. En el pasado. Pero para nosotros en Inglaterra suena raro. Suena mal. Es que te voy a decir una cosa. Mm -hmm. Cuando nos enseñan, o por lo menos cuando me enseñaron a mí, nos, nos dividían las frases en preguntas afirmativas y negativas y frases afirmativas y negativas. Uh -huh. Y cuando la frase estaba en negativa, se usaba yet. Uh -huh. Pero cuando la frase estaba en afirmativa, se usaba still. Uh -huh. Pero no es lo que oigo. No. Porque... Eh, eh, I haven't... No, I... I'm still... ¿Cómo, era, cómo dijiste que era still con negativa? Eh... Uh... You still haven't finished. You still haven't finished. Mm -hmm. Y eso es lo que uh, nos cuesta porque nos mm -hmm. dicen yes negativa. Y still afirmativa. De todavía como... Tienes opciones. Sí. Eh, lo que pasa en, en presente parece que sí, hay, hay dos opciones en vale. presente. Por ejemplo, en tu, tu, tu ejemplo. Eh, my ticket hasn't arrived yet. Sí. My ticket still hasn't arrived. Entonces, still siempre antes del verbo. Vale. Yet, la última. Vale, la posición está, está clara. Ajá. Pero en el, en el pasado, my ticket still hadn't arrived. So, entonces no puedes decir, I hadn't done it yet. Oh, I had... Para mí no. Cho no. Choca. I still... <risa> vale. eh, choca. Pero... I still hadn't done it. Sí. Bla, bla, bla. Todavía no lo había hecho. Sí. Vale. Pero en los Estados Unidos sí dicen, I hadn't done it yet. Vale. Sí. Y también frases extrañas como Are we having fun yet? No entiendo ese tipo de frases. ¿Cómo es Are we having fun yet? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no es, por qué no es Are we still having fun? Porque es un yet. Ah, no, no. Si sí, sí, dices Are we having fun yet? Es como no, no, no lo estábamos pasando muy bien pero ahora quiero saber si ya lo estamos pasando bien. Vale. Vale. Es como, antes no. Es que es un Para poco mí. confuso. Es, pero es, es, esa, esa... Are we having fun yet? Es como... Ya, ya está ocurriendo. Vale. Sí, pero vale. A, antes no. Sí. Vale. Quería también hablar de already, pero lo vamos a dejar para otro. Ajá. Porque es muy interesante también el already, cómo lo usan en Estados Unidos, que es muy similar ah, a España. Ah, sí, 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 sí. Y en Ajá. la posición y en Inglaterra, o sea, en... Perdón, en el Reino Unido, sí. e Irlanda y todo esto. Ajá. Entonces, para, para resumir, uh -huh. yes va a ir siempre al final. Sí. Ajá. Still va a ir siempre antes de un verbo. Sí. Y los dos pueden ir. Yes no puede ir en una frase afirmativa. Yes va a ir siempre en una frase negativa, ¿correcto? 
Eh, Excepto por esa de We Have Fun Yet, que es un poco rara. Eh, have you finished yet? Entonces no. Puede ser una frase, una frase afirmativa. Uh -huh. Have you finished yet? Sí, sí, sí. Afirmativa bueno, entonces, también. Yes puede ir una frase afirmativa y negativa. Uh -huh. ¿Es una pregunta afirmativa y negativa también? Sí. ¿Puedes uh, hacer una frase...? Have you finished yet? Have you finished yet? Sí. Vale. Y still puede ir en una frase afirmativa y negativa también. Es... Es como... Con, eh, con una pregunta, no. Es más como una afirmación. Uh, I've been waiting here for an hour and you still haven't finished. ¿Sí? Pero vale. no puedo hacer una pregunta. You still f no, no funciona. Dime esa frase otra vez. I've been waiting here for an hour and you still haven't finished. Y si dijera, I've been waiting here for an hour and you haven't finished yet. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está okay. mal? No, 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 no está bien. Vale. Está bien, pero tiene como otro significado. Es como... ¿Qué significado tiene? Vale. Es lo que quiero saber. Okay. Si yo digo... I've been waiting here for an hour and you still haven't finished. Estoy muy cabreado. Estoy y todavía ya, estoy no has terminado. Quejándome, vale. ¿vale? Mm -hmm. si, eh, si digo I've been waiting here for an hour and you haven't finished yet, es como es más como te estoy dando información o a mi mi pareja me llama me llamas. I've been waiting here for an hour and they still haven't finished yet. Pero no. dicho still haven't finished yet. Sí, ¿vale? Así es la verdad. Sí. Es que me ha salido dos veces, entonces... Sí, vale, still se, puede, haven't finished yet. se pueden usar dos. Sí. Ajá. Es lo mismo. Still haven't finished yet. Vale, Yo pues... creo que es, es resultante, ¿eh? Un poco. Vale, eh, se nos ha acabado el tiempo. Es que podría hacerte preguntas sobre esto. Yo lo sé por, por sonidos de, de, de estructuras. Pero realmente si me pongo a analizarlo me pierdo. Porque a veces uh -huh. pienso, podría ser yet, podría ser still, podría sí. ser still yet. Podría ajá, ser... Ajá. Y a veces no sé si es porque he oído algo en americano y me suena porque es en americano o ajá. no. O... Yo sé que eh, en, en los Estados Unidos no dicen still haven't finished yet. Vale. Normalmente still se quita. Vale. Like yet. Y no será se de tu zona, ¿no? Del noreste de Inglaterra que digan still yet. Creo que es, es redundante vale. el uso de still yet, <risa> pero me suena fenomenal. Vale. Pues eh, lo dejamos aquí, Gordon. Ajá. Muchas gracias por por ayudarnos con o, o liarnos más <risa> no muchas gracias yeah. por ayudarnos de verdad uh -huh. porque nos causa mucha confusión uh -huh. y me gustaría hablar contigo la próxima vez sobre already y eh, si podemos terminar un poco con esto uh -huh. para resumirlo mejor um, vale. so thank you very much you're for welcome that's been my pleasure nice to be back it's nice to be back it's Still fantastic like to be back. English again yay get in yes so we'll see you soon again Hopefully, very soon, very mm -hmm. soon. <laughs> And so. what was the thing we used I to say? I've forgotten what we used to say. <laughs> what did we used to say? La, la, la. La, la, la. We'll work it out for the next time. We'll check it out. <laughs> we'll have to check a video again. <laughs> <laughs> we'll see you on something like this. We'll see you in, in, in the next one. We'll see you in the next one. Yeah. <laughs> bye We're bye. gone and we'll see you in the next one. <laughs> bye bye. Bye bye.